வைரமுத்து வந்து என்னுடைய பெருமைக்குரிய தகப்பன் என் நான் வந்து ஒரு அடையாளமாக கருதுகிறேன் அந்த அடையாளத்தை நீங்கள் வந்து அசிங்கப்படுத்தணும் சிதைக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கும்போது என்ன விலை கொடுத்தாது நான் அதை தற்காத்து காப்பாற்றணும்னு நினைப்பேன் இது என்னுடைய இது நீங்கள் வந்து அது வந்து ஒரு நிகழ்ந்த போது அதை சொல்லியிருந்தால் அது ஒரு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கா பதினஞ்சு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த மீட்டுன்னு ஒன்று வரலைன்னா நீங்கள் இதை சொல்லியிருக்கவே போகிறதில்ல அப்போ அது பழி சுமத்தி அவரை களங்கப்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்தை வர பெருசாக இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல இப்போ சின்மை அவர்கள் வந்து சகோதரி சின்மை அவர்கள் சொல்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளவோ நிகழ்வுகள் அவரும் அவங்களும் சார்ந்து திருமண விழா பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்குது அதிலெல்லாம் வெளிக்காட்டாமல் இப்போ இது பேசுகிறது இப்போ நீங்கள் பெண்ணிய உரிமைக்காக போராடுகிற மகளிர் அமைப்புகள் முற்போக்கு இயக்கங்கள் எவ்வளவோ இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கருத்து சொல்வதற்கு முன்பு படக்கென்று பாரதிய ஜனதா வந்து பேசி ஆண்டாளுதை நீங்கள் பேசுகிறதுனால தான் இது அப்படிங்கும்போது அது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது அசிங்கப்படுத்துகிற நிகழ்வாக தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியுது பார்க்க முடியுது இப்போ நீங்கள் நீங்களே பாருங்கள் மத்திய அமைச்சரவை இணையமைச்சராக இருக்கிற அக்பருக்கு மட்டும்தான் அவர் தான் பாலியல் குற்றச்சாட்டில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காரா மற்ற எல்லா அமைச்சருமே ராமர்களா எப்படி அவரை உடனே நீ பதவி விலகு பதவி விலகு ஒரு அமைச்சர் இஸ்லாமிய அமைச்சர் இணையமைச்சராக கூட இருக்கக்கூடாதுங்கிற உங்கள் கொள்கையை தவிர உங்கள் நோக்கத்தை நிறைவேற்றணுங்கிறத தவிர இதில் என்ன இருக்குது எட்டு வயசு பிள்ளைய கோயிலுக்குள்ளே ஆசிஃபாவை கதற கதற கற்பழித்து கொலை செஞ்சு பாலியல் வன்பனூர் செஞ்சு கொலை செய்த போது நீங்கள் கண்டிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதையெல்லாம் பேசுவதற்கு தகுதியானவர்கள் நேர்மையானவர்கள் உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது பெண்ணை நிர்வாணப்படுத்தி தெருவில் நடக்க விட்டு அடித்து விரட்டி மிதித்து நகத்துனால அந்த காட்சியை பார்த்தீங்களா அப்போலாம் கதறி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாரத மாதாக்கு ஜெயினை முழக்கமிடுவது சரி நீங்கள் இதெல்லாம் பேசுவதற்கு சரி உங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் அந்த பாலியல் காட்சிகளை வந்து சட்டசபைகள் வச்சு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் அநாகரிகம் ஒரு மாண்புமிக்க ஒரு சபைக்குள்ளே இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனே நீங்கள் கண்டிச்சிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேச உங்களுக்கு தகுதி நேரமே இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் மௌனமாக இருந்துட்டு வைரமுத்தில் வந்து டக்குன்னு பாஞ்சு நீங்கள் பேசும்போது அப்போ தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் வருது அது சின்மையை சொல்கிற இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்ன அப்போதைய காலகட்டங்களில் வந்து அவர் வந்து அரசியல் ரீதியாக வந்து பெரிய பலமாக இருந்தார் நான் வந்து இப்போ இப்போ வந்து வைரமுத்துக்கு பலம் இல்லாமல் தனியாக நிற்கிறாரா இல்லை இப்போதைக்கு இப்போ தான் அவர் பெரிய பெரிய பலமாக நாங்கள் நிற்கோம் அதெல்லாம் பேசுகிறதெல்லாம் நம்ம ஏற்க முடியாது என்னமா அப்போ வந்து அப்போ இப்போ மட்டும் என்ன அவர் என்ன அனாதை ஆயிட்டாரா இப்போ அவருக்கு அவர் அவர் அவருக்கு அவர் பெற்றது வேணால் ரெண்டு பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் ஆனால் பல கோடி கணக்கான தமிழ் பிள்ளைகள் அவர் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் வைரமுத்துங்கிறவர் வந்து சரி அவர் நீங்கள் குற்றம் செஞ்சுருந்தால் அதை சொல்லுவது அதுக்கான இது அதுக்கான முறை இருக்குது இந்த எழுதி எழுதுறதுனால கலங்கத்தை தவிர வேறு என்ன நடக்கும் போங்க நீங்கள் சட்டத்தை அணுகியிருக்கலாம் இதே சட்டப்படி குற்றச்சாட்டு வச்சு ஒரு சிறைப்படுத்தினாங்கள்ல இதே சின்மையே செஞ்சுருக்காங்கள்ல ஏற்கனவே ஒருவரை மறுபடியும் இப்போவும் சொல்லி நேற்று சொல்லியிருக்கிறாங்க சட்ட ஆலோசகரோட ஆலோசித்து ஆ செய்யுங்க இது நான் வந்து அது செய்யுங்க அது செய்யுங்க அவர் குற்றவாளியாக இருந்தால் நீங்கள் தண்டிங்க அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது இப்போ அந்த செயலில் அவருக்கு சம்மந்தம் இருக்கா அவர் கூப்பிட்டாரா அவர் நீங்கள் வந்தே தீரணுன்னாரா அது தெரியல அவருக்கு தெரிஞ்சு கூட வந்துருக்கலாம் இப்போ என் கட்சியில் பல லட்சம் பேர் இருக்கான் என் பேரை சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கடையில் ஒரு நீங்கள் காசு கொடுங்கன்னு வசூலிச்சாருண்ணா அது எனக்கு தெரியாமல் கூட நடந்துருக்கலாம் அதுக்கு நான் தான் பொறுப்பே இருக்கணுங்கிறது எந்த வழியிலையுமே தர்மம் கிடையாது அப் அப்படி இருக்குல்ல சிகரெட்டு பிடிக்கக்கூடாது மது குடிக்கக்கூடாதுன்னு எங்கள் கட்சி ஒரு கொள்கையை வகுத்துருக்குது யாரோ ஒரு தம்பி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மது குடிச்சிட்டாரு க இது பண்ணிட்டாருன்னா அதுக்கு சீமான் தான் பொறுப்பு சீமானும் குடிகாரன் அப்படி சீமானும் இதை செய்கிறான் அப்படின்றது எப்படி எப்படி இருக்கிறது அது ஒன்றும் இந்த மீட்டுங்கிற அமைப்பை நம்ம மொத்தமாக குறை சொல்லலை அது பெண்கள் வந்து தங்களுக்கு ஏற்படுற இந்த பாலியல் தொல்லைகளை பதிவு செய்யும்போது ஒரு சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுது அந்த அவன் வந்து இனி ஆண்கள் வந்து பெண்களை இந்த மாதிரி தொல்லை கொடுப்பதற்கு அச்சப்படுவாருங்கிறது உண்மை ஆனால் யாரும் யாரையும் பழி வாங்கிவிட முடியுங்கிறதுல அது இருக்கிறது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இப்போ நீங்கள் இவர் ஒருத்தர் மேலே பதிவை போட்டுடலாம் அவர் ஒரு வேளை அச்சப்பட்டு குடும்பத்தில் அசிங்கமாயிருச்சுனா அவர் தற்கொலை பண்ணி சாகலாம் அந்த பேராபத்து இருக்குது நாளைக்கு அவர் நிரூபிக்கிறதுக்குள்ளே நீங்கள் விவாதித்து அசிங்கப்படுத்தி முடிச்சுருவீங்க இப்போ நான் நிரூபிக்கணும் இப்போ வைரமுத்தே நிரூபிக்கிறாரு குற்றமற்றவர்னு அதுக்கு எங்கே கொடுத்தீங்க எல்லாம் பேசி குப்பை எள்ளி கொட்டிட்டீங்க மூஞ்சியில் எல்லாம் பேசிட்டீங்க எல்லாம் அந்த விவாதித்து முடிச்சிட்டீங்களே இனிமேல் நான் நேர்மையான உண்மையான நிரூபித்து என்ன இருக்குது என்னை கொன்று அடக்கம் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நான் குற்றமற்றவன் நிரூபித்து எப்படி நான் உயிர் உயிர் பெற்று வருவது அது 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 சரியில்லை